ചാനലിനെ കാണുന്നില്ല ചേട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇതിനായി ഫോമാറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യമായി റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിന്റെ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ അതിന്റെ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റിസീപ്റ്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡുകൾ നമ്മൾ പേയ്മെന്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് ഇൻ കേസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് നമുക്ക് റിസീവബിൾ ആണെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് റിസീപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസീപ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നമുക്കത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിലായിരിക്കും പക്ഷെ സാധാരണ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് റെസീപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആയാലും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രമേ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ റെസീപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റെസീപ്റ്റുകളും നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ പേയ്മെന്റ്സ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട് റെസീപ്റ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ കുറച്ച് പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പേയ്മെന്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആയാലും ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ റവന്യൂ ആണോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൺ ഓഫ് റിസീവബിൾ ഓ പേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ളതോ അത് കൊടുക്കാനുള്ളതോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവബിൾ ആണോ പേബിൾ ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവബിൾ ആയാലും പേബിൾ ആയാലും നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യൂ ഈ വർഷം ഇത്ര കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇത്ര പേ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള കൺസിഡർ ഒരു ഫാക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ